吴少校，杰克，怎么了？你们要走吗？没有办法，上海总领事两次对我发出了书面警告。克莱尔他可以不在乎，但是我不行。再见了，胡少校，我也不愿意在这个时候抛弃你们。但是，我没有办法。保重。胡少校，今天我可是捡了个大便宜。那两个《纽约时报》的记者家伙跑了，临走的时候把这个留给了我，没收我一个字儿。条件是我拍到了什么，必须要先给他们《纽约时报》。如果有新闻价值，他们还会另付稿费。笑一笑，胡少校，别那么忧虑，笑一个。少、嗯、校，把你这该死的机器收起来。如果你要改行当记者，我可不愿意再跟你混了。哼，胡少校，我能感觉得到你有点低估这个家伙的威力了。用这个机器，我就能够挖出日本空军的秘密，然后再把这些秘密告诉美国空军的航空专家们，从而找出这些敌人的薄弱环节。你真的愿意留下来吗？你们的政府能放过你吗？别替我操心，少校。要知道，在美国空军中，我可是出了名的，从不服从命令。可是你没有接到书面警告，所有的美国飞行员都得撤走。听着，那你可以假装我就是一个中国人。如果我这么想，你也这么想，那么就没有什么人可以动摇我们的信念了。现在，我们出发吧。该去机场了。听说昨天的轰炸效果非常糟糕。我想，我必须要去拍个照。是。我先去看明导。好，我看一眼牙膏就过去。哎。大夫，轻点，轻点，轻点，疼！行行行，别抽。哎呀，你小子赶紧恢复，大家都等着你回去呢。哥哥现在一天两趟上海，炸的个昏天黑地。是吗？老杜，我咋不想回去啊？就我屁股上这颗蛋片，嗯，我的妈，费老事儿了。你上次手术冷没取出来，今天可不就得挨一刀吗？哎，还非得给我打麻药。哎，我说大夫，你们也太瞧不起我了吧？过去关云长刮骨疗毒，还请人陪他下棋呢。我赵某人比关公强些。哎呦呵，怎么能打麻药呢？再说了，麻药这东西伤脑子，啊，我还得上天飞呢。这万一，呃，哎呦，万一脑子成了浆糊，我怎么上天打小日本啊？我，哎，杜长官。你得管管你的病，勇敢是勇敢，就是这嘴呀，油得很。哎，搞错了啊，他不姓杜，他姓孟，孟三的呀。我听你喊他老杜嘛。那是老大，上海人管杜叫大，知道吗？大，他哪儿大了？哎、他
他哪儿大？他哪儿大？怎么能让你知道啊？要抽你了是不是？哎，别往心里去啊！他叫牙膏，就是因为说话嘴上没个把门的。我告诉你啊，下回跟人家漂亮护士说话的时候，先刷刷牙再说。谁让她漂亮呢？哎，听说上海那边打得很猛啊！你赶紧给我说说，我都快急死了！你给我说说什么情况？干娘，你醒了？他们已经恢复了你的周围军衔，为了奖励这次轰炸。好，是是，我特意让护士把绝服挂起来，就是为了一睁眼就。打湿了啊！按着苏指话做啊！打湿了！哎，按着苏指话，给我走了样啊！连长，这是冰念吗？咋看不出冰念的样子啊？蛋，蛋，这不是让你在地上看的，是在空中，在八百米的天上，让咱们的飞行员看。你这样看，这就是指纹，但是从天上往下指，那就是小鬼子的冰剑。打湿了，打湿了啊！谁敢给我撒歪了，我扣谁的响去！老杜，怎么了？你帮我说说，让我也听一下这个课呗。上面选上你了，就我这水平，上校哪看得上啊？你也是，美国佬的课有什么可听的？我告诉你，要不是高大头逼着我，我都懒得来，我就不信这水里头还干不过他路上。行行行，你就帮我说说，算我求你了。真的想听？嗯，想听找我带你去听。哎，走。先生们，就是这样的。你们将在空中看到一个类似的冰剑平面图，是石灰勾勒出的一比一的冰剑轮廓。你们的练习就是要将石灰的直接投掷在这个图形内。哎，行不行啊？这个？这个不知道，行不行？上校。在座的都是炸过真军舰，石灰这玩意儿有用吗？再说，这么一个没有防空火力的死家伙，有用吗？对呀、啊，上校，要炸炸真的，又不是玩游戏过家家。请你们大家千万不要轻视技术理论，有这样一个图形，我才能向你们说清楚，这是假想目标的火力死角，而且，只有找到这个死角，你们的攻击才能更为有效。上校。我们不想听理论，我们就想要实际的办法。你就告诉我们，怎么能把这狗娘养的东西炸沉了？那好吧，你们想学办法，我就教给你们办法。你们接下来要学的这个办法就叫做半边翻滚、垂直俯冲。别问我为什么，是你们自己要求的。具体的说。你们的飞机应该从这个高度进入攻击准备，也就是三千五百英尺。这是一个理想的射击死区，因为这个高度对日本人的高射机枪来说太高，但是对他们的重型高射炮又太低。徐中尉，我知道。你不习惯在三千五百英尺这个高度投弹，因为意大利人没有教过你。但是在这里，我可以告诉你们一个笨方法。看好了，我们现在在哪个高度上飞行？三千五百英尺。对，对。进入了这个高度以后，首先你们要学会的是等待。
等待，等待，等到下面这个石灰轮廓刚好出现在记忆后。笑笑，为什么是记忆后缘，而不是别的位置？徐中尉，是你们说只要学习实际的办法，所以请你不要问我理论，好吗？<笑>刚刚我说了，等到目标出现在石灰轮廓的哪里？记忆后缘。对。这个时候，你们必须要记住，马上关闭油门，做一个快速的翻滚，直接垂直俯冲。垂直俯冲多久呢？数数，数到十五就行了。然后向上转入水平飞行，同时投放炸弹。记住，十五，不是十四，也不是十六。记住了吗？笑笑。有问题吗？这数数有快有慢，咱这心里边还是没个准儿。啊，问的非常好，你叫什么名字？一大队飞行中尉，重海。重海中尉，你不妨现在就数一数，让我听一听，判断一下。对，数一下，数一下，数一下，数一下，数一下。那我数一下，一、二、三、四。五、六，不准笑。八，谁都不准笑。十，你的命就靠这个。十一、十二、十三、十四、十五，上校数完了。很好，我建议你们大家完全都按这个速度去数，数到十五。记住，千万不要数过了，因为一旦数过了，你就拉不起来了。那你自己也将变成炸弹
是裂痕。哎，继续吧。少校，副司令官来看你了别说，这美国老二还真是个行家。用他的办法，不仅能让你把炸弹投转了，就算是摔飞机，也能让你摔出个实话来。这委屈。可是我觉得这个方法没错。你们大家看，这次连我都投中了。我看老梁是太贪心了，但是不能怪上校。你他娘的说什么呢？老梁他贪什么了？他贪官还是贪财？我告诉你，他贪的是多打几个鬼子，立的正行的准。只可惜，他撞的不是军舰，是他娘的石灰。你徐世业，雏鸟一个，还有资格说人家？你说谁是厨娘？我说你是厨娘，你懂不懂？我们讨论是军事，什么军事？啊，军事！行，吵什么吵啊？我就不明白了，为什么咱们轰炸机这老吵架呢？你们再看看高大坐人家那驱逐机，人家上天是三三制，落地还是三三制，长机僚机生死相伴，人家怎么就这么抱团呢？你们没事学着点儿，有气儿冲日本鬼子撒去。老是自家人炸自家人，算什么本事？上校，不用太自责。现在日本人正在以最残酷的手段对付我，我们无需喊叫。也没有感受。中国人对待国家灾难和个人祸患的哲学态度就是埋头苦干。可不管怎么说，还是我的错。我应该考虑到可能的问题。我应该考虑到这些飞行员身体素质的承受能力。这样的高速度垂直辅助。一般的美国飞行员来说，问题不大。但东方人的体质有很大的差异。少校，你是军人出身，这点你应该明白。既然是战争。就不应牺牲，谁害怕，谁就滚蛋，回家抱孩子去。事情就是这么简单。
，孩子们都在吧？都来了。听说你要来，大家都挺紧张的。哼，我都成什么了？丧文星，把我丧的乌鸦。接二连三的不幸，你难怪他们了。少干事，你要理解他吗？理解，理解有什么用啊？他们预感又发生了。什么？今天不是没有战斗吗？是，是没有战斗。谁想到训练也牺牲人？谁呀、啊？是谁呀、啊？老梁。老梁。老梁昨天晚上来家吃饭，人还好好的。早晨我见的时候还大活人呢，你说这怎么跟他媳妇说呀？赵干事，你千万不能跟他太太说，是训练别人的丈夫，都是在战场上牺牲的，你就跟他说，说什么？再说吧，向老梁太太挺过去嘛。以后我再向她解释。我去说知道，其实我的压力和你们一样大。如果上海战败，身后就是南京，你们的首都，所以这可不是闹着玩的。有时候，我自己都不敢再往下想下去。少校，有什么不敢想的？无非就是迁都嘛。事实上，在开战之前。迁都之事，就已经在议程之中。我们从不回避最坏的局面。你们想过迁都？没什么了不起。老话说得好，只有天完全黑透，你才能看到星星。知道吗？你刚才真的让我很吃惊啊！你说话的口气就像是一名国家元首。我是让你不要有太多顾虑。少卿，如果中国亡了，那不是你的错，是我们自己不配在这个世界上生存。胡少卿，看来是我低估你了。在我眼里，你不过是个书生，所以你也不要低估了我们的飞行员，大胆的告诉他们怎么去做。至于究竟该怎么做呢？他们自己会有把握。请出示证件。这位是陈纳德上校，红军的顾问。我不管他是谁，我奉命检查证件。岂有此理！证件。上校。我们奉命保护你，请不要返回宾馆，已经安排了新的住所。什么意思？不是意思，请跟上前面那辆车。嗯、我们决定采用陈纳德上校的战法，不管风险有多大，相比较上海战争局面的严重
，我们也必须这么做。假如在敌人登陆前不能有效的打击敌人，那么上岸后这种机会将会更少。我们在莫斯科的谈判也有了很大的进展。用不了多长时间，我们就可以从斯大林的手上拿到成百架战斗飞机。可是有一个问题，周将军。相比较我们逐日在减少的飞机，我们驾驶飞机的小伙子们也在一天天的减少，这是我最担心的事情。我们的成熟飞行员几乎都数得过来。是啊，是一天天在减少，不拼命也打不过人家。日本人的装备和飞行技术要优于我们。我们的唯一优势就在于敢拼命。如果连这点优势都拿掉的话，好，我批准你们的新战略。你也提醒了我，我们不仅要向苏俄要飞机，还要跟他们要飞行员。我们要成熟的飞行支援人员。太好了，夫人。如果真的这样，我这个做指挥官的顾虑就很少了。委员长。寄希望于空军，放手的去干，上下同于者胜。是夫人，放手的去干。嗯、明天整个昼夜，空军将出击上海，战斗一定会非常的惨。我们就干点我们能干的事儿吧，去准备一点礼物。我要去看望飞行员。是。我好比笼中鸟，有翅难穿。哎，春海。春海。哎，老李，那个在咱家还是卸不下来。你劳力也是老把式了，这三个人收拾不了一架飞机啊。意大利人造的孽，后配的载弹家就是不。那我不管，今儿出上海，我重海不能缺席。哎呀，可那电动连接深一脚浅一脚的，我们三个昨天修了一夜都没修好。电动不行，我就用手动；手动不行，我就用脚踹，踹我也得把炸弹踹下去。抓紧时间啊！哎，重海，重海，老杜，不错啊！哎，谢谢啊。新鲜牛奶，这就叫新鲜牛奶，刚挤出来的。小姐，小姐，这奶，来来，我跟你说，这奶啊，跟人体温一样，绝对三十七度。来，我摸摸你脑袋墩。哎，行行行，刚挤完奶，别碰我。哎，我说老邵，没你这么办事的。怎么？你就在这儿隔着窗户挤奶，我们就在这儿听着牛的惨叫，谁喝得下去啊？你还不如这样。你就让我们张着嘴到那牛奶头那儿嘬去，那不更新鲜？<笑>你是新鲜牛受得了？来，不喝不喝，拿我们一大队当牛犊子。牛犊子有什么不好、啊？出生牛犊不怕虎。你瞧瞧这小牛，老李，不喝，不喝给别人了。来，走吧。哎呀，这怕不怕呀？这见了老虎。牛野力无穷，稳步向前，脚不踏空，吃的是草，挤的是奶。这咱徐公子吃的可不是草啊，这从小就生出来，从小就含着玉呢，这跟贾宝玉似的。来，拿下。就你话多，话多什么呀？我说的是真话。那敢死打仗得有条件呢。他得敢死，像我这样的赤条条无牵挂的敢死，他这样加财光棍的敢死吗？啊，敢死也没什么大不了的，胖子，能让自己安全的活着，那才是本事呢。大家，我们四大队父母为你们护航，你们到达了，展区上空以后，把弹投下去就行了
，如果小鬼子敢来的话，就交给我们了。好，有你高老头在，长翅膀的小鬼子就交给你了。我们就负责半边翻滚、垂直俯冲，炸死那帮划船的王八。没错。行了，别说你那个垂直俯冲了。为什么不说呀、啊？我想了一下，只要你拿自己当成一颗炸弹，命中率肯定高。哎，哎，老杜啊，尚先让你去做战士，好，马上去。嗯，快点，没有鬼叫我，回家、啊。我一会儿过去。没有，那太难喝。哎，你也跟他一样，搞什么垂直俯冲，什么翻滚之流的。那不复杂，那就是咱中央航校的校训。校训？啊，你看啊，咱中央航校一进门，是不是有一个航弹模型？校训就写在那航弹上面。我今儿俗喊没别的，踏踏实实落实校训。我先走了。西喝牛奶，鲜牛奶，拜。哎，左边一点，左边一点，好，好，一二三。咱徐公子是怕自家的魂儿留在照相机里吧？打仗就是打仗，陆军剃头，空军照相，这是老辈儿给咱定下的军中规矩。徐师爷，豪迈点儿，别整天扭扭捏捏，像个娘们儿似的。你我什么我？给他照齐全了，他耳朵软，长得跟如来佛似的。是是啊，他们都说我耳朵软，没主意。现在开始，我得做个有主意的人。你给我好好拍一张。哎，好嘞。行，好，一，二，三。老杜，什么事儿？楚海，他瞧不上人，那你就做点让他瞧得上的事儿呗。我不想跟他一起，飞在他后头。那你想跟谁飞？我想跟老飞行员一起飞。跟我飞？是啊，跟你在一起，死也死的踏实。哎，米贵，米贵，到，你跟他换一下，他飞我二号辽金。徐公子，你看你还真生气了。上枪！飞行一大队轰炸机编队集合完毕，即刻登机，请您指示。状态。这是什么？派克钢笔，上校。你是打算带着这支钢笔到空中去写诗吗？是的，上校。诗之极，其人之胸襟是也。他刚才说的是什么意思？上校。他的意思是文如其人，这些肯定都是你的外公教给你的，他的许多话，非常的深奥。去留无意，望长空，云卷云舒
，荣辱不惊，看大地，花开花落。诸位，这个时候不要念诗。这个时候你应该记住的是，虫海中尉，你是否还记得攻击角度？这可、个、不能忘。当目标出现在机翼后缘，快速关闭油门，快速翻转，直接俯冲。回答的非常好，别忘了。攻击高度是三千五百英尺，高了或者低了都不行。是，上校，三千五百英尺。嗯，你们所运用的战法是勇敢者的战法。要想成功的使用这种战法，你们必须成为这个世界上最无畏的战士。重海中尉，再数一遍，让我以及你的队友们再听一听。一、二、三。我侦察机在苏州上空发现一批来袭的支那轰炸机群，命令我航母战斗机群即刻升空。是。加贺号、凤翔号航母战斗机中队已经升空拦截，命令第三舰队所有舰炮立刻调整最大扬扬，改装对空射击，用空炮炮弹。所有小口径高射机枪。加强警戒，轮班备战。支那人是要阻止我们陆军登陆。报告司令官，发现敌航母舰载机正在向我轰炸机群接近。命令高云天四大队坚决堵住敌舰载机，绝不允许他们接近我轰炸机编队。是。听到，请回话。二四零幺，听到，请回话。二四六八，听到请回话。二四六八，听到请回话。四二零九，四二零九。报告司令官，说，轰炸机群已接近目标区，机群通信系统已经全部打开。高大音量，让我们听听那边怎么个事儿。是。像是一大队的虫海，就是他，这小子可是个二愣子。上校，你们美国人是怎么计划的？刚到苏州，日本的歼载机全都逼过来了。司令官，已经到这个份上了。海面上日本人有近十万的陆军要登陆，现在不仅是你们的部队要拼命，日本人的部队也要跟你们拼命。到处都是他们的侦察机。既然现在双方拼的都是制空权，那从这一刻开始就已经没有隐蔽可言了。